നമസ്കാരം കൊല്ലം ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് എസ് ലേണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിന് കൊല്ലം ജില്ല സ്ഥാപിതമായി കൊല്ലം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിൽ തെൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് കൊല്ലം ദേശിങ്ങനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും കൊല്ലമാണ് മലബാറിൽ കൊല്ലം പന്തലായനി എന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ കുരക്കേനി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കൊല്ലം നഗരം പണികഴിപ്പിച്ചത് സിറിയൻ സഞ്ചാരിയായ സാപ്പിർ ഈസോയാണ് കൊല്ലം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രാചീന കൃതികൾ ശുക സന്ദേശം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം എന്നിവയാണ് വേണാട് രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊല്ലം കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ ഹാൾമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തേവള്ളി കൊട്ടാരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖമാണ് കൊല്ലം പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നായി കൊല്ലത്തെ പരാമർശിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരം എന്ന് കൊല്ലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇബൻ ബത്തൂത്തയാണ് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മാർക്കോ പോളോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി കൊല്ലം സന്ദർശിച്ചു കൊല്ലത്ത് ആദ്യമായി വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച യൂറോപ്യന്മാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ പ്രാചീന കാലത്ത് കൊല്ലവുമായി ചൈനയ്ക്ക് വിപുലമായ വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ചീന കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച് തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആശ്രാമം പിക്നിക് വില്ലേജ് എന്നിവ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കോട്ടയുണ്ടായിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രദേശമാണ് തങ്കശ്ശേരി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തങ്കശ്ശേരിയാണ് ചെമ്മീൻ എള്ള് എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ല കൊല്ലമാണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ ഈ ചില്ലം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നീണ്ടകരയിൽ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ ചവറയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്തുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് കൊല്ലത്തെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽപാത കടന്നുപോകുന്നത് ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെയാണ് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ചിതറയാണ് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പള്ളിക്കാവിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നീണ്ടകര ശക്തികുളങ്ങര എന്നിവ കളിമൺ വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധി നേടിയ കുണ്ടറ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേലുത്തമ്പി തളവ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് കുണ്ടറയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്കാണ് കുന്നത്തൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ താലൂക്കും കുന്നത്തൂരാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകര പാലം സേതു ലക്ഷ്മിഭായി പാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച സ്ഥലമാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത് കേണൽ മൺട്രോയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മൺട്രോ തുരുത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതിയായ കല്ലട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതിയും കല്ലടയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പാലരുവി
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥാപിതമായത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മലയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് തെന്മലയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമായ ചെന്തുരണി വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായി ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി ചെന്തുരുണി മരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഗ്ലൂസ്ട്രാ ട്രാവൻ കൂറിക്ക എന്നതാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കുളത്തൂപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജഡായു നേച്ചർ പാർക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിപ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഡായു നേച്ചർ പാർക്കിലാണ് ജഡായു നേച്ചർ പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ജഡായു നേച്ചർ പാർക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ സുരേഷ് ഗോപി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കായലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ ഗേറ്റ് വേ ടു ദ ബാക്ക് വാട്ടർ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഷ്ടമുടി കായൽ പനയുടെ ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അഷ്ടമുടി കായൽ അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്നത് നീണ്ടകര അഴിയിൽ വച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് കല്ലടയാർ പതിക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി വള്ളം കളി അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് നടക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എഫ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജലനഗരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് പുനലൂർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മടിത്തട്ട് എന്ന് പുനലൂർ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പുനലൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിതമായത് പുനലൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുനലൂരിലാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം കല്ലടയാറിന് കുറുകെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ ശില്പി ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ആൽബർട്ട് ഹെൻറിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലനടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചുറ്റമ്പലമില്ലാത്ത പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓച്ചിറയിലാണ് ഓച്ചിറക്കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും പ്രധാന ഉത്സവമായുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമാണ് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപമായ രാമനാട്ടം രൂപം കൊണ്ടത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയമായ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകരയിൽ സ്ഥാപിതമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കെട്ടുവള്ള നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് ആലുംകടവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം പന്മനയാണ് പ്രസിദ്ധമായ പീരങ്കി മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്ഥാനം കുണ്ടറ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്ഥാനം ചവറ ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത് ഫാക്ടറിയുടെ ആസ്ഥാനം ചവറ ട്രാവൻകൂർ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം പുനലൂർ ട്രാവൻകൂർ 
പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുനലൂരിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ